ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് മഹബത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണിത് തങ്ങളോടുള്ള അനുസരണ അറിയിക്കേണ്ട മാസമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ ഏറെ സൊലാത്തു ചൊല്ലേണ്ട മാസമാണ് ഈ മാസത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ് ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉടനീളം ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് സാരഥ്യം വഹിക്കുകയും ആധികാരിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത താജുശ്വരിയ ആലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് അവരകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്നലെ നമ്മളോട് യാത്രയായി ആ മഹാനരായ താജുശ്വരിയായ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഉസ്താദവറുകളുടെ കാലത്തും ശേഷവും ഇവിടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ ഇന്നലെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ താജുശ്വരിയ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരായിരം സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഇന്നലെ മഹാനവറുകളുടെ ജനാസ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അഥവാ നല്ല പ്രസരിപ്പുള്ള പ്രായത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കരയുന്നത് പോലെ ഒരായിരം ആളുകൾ അതാ വയോ വാർദ്ധക്യത്തിൽ വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കരയുകയാണ് എന്താണ് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും ഒരായിരം ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ഘടകം എന്തായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഏകദേശം എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഉസ്താദവറുകൾ വിട പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിട പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനയാണ് ഒരായിരം ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് താജുശ്വരിയാ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദേശം ഈ മാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മതങ്ങളോടുള്ള അദമ്യമായ സ്നേഹമാണ് അടങ്ങാത്ത അനുരാഗമാണ് ഒടുങ്ങാത്ത അഭിധേയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് മഹാനരായ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ വാക്കിലും വരയിലും നടപ്പിലും ഇരിപ്പിലും എല്ലാം സംഭാഷണത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മഹാനവറുകൾ കൊണ്ടു നടന്നത് ഹബീബായ സയ്യിദുൽ വജൂദി വൽക്കായിനാത്തി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വസ്ഹബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ അങ്ങ മഹബ്ബത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉസ്താദിൻ അല്ലാഹു തആല മഹബ്ബത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രയോ കോടിപതികളായ ആളുകൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയി അതിസമ്പന്നന്മാരായ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി ആ സമ്പന്നന്മാർക്കോ ഭരണാധികാരികൾക്കോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത സ്ഥാന ബഹുമാനങ്ങളല്ലേ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതം നമ്മളെ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നത് ഉറാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമന്മാരാണോ അല്ല ഒരിക്കലും തുല്യതയുള്ളവരല്ല ഒരാൾ എത്ര വലിയ സമ്പന്നനായാലും ഭരണാധികാരിയായാലും ഒരു ആലിമിന്റെ സ്ഥാനത്തയാൾ എത്തുകയില്ല ഇന്നലെ ഒരു ആലിമ് ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരായിരം ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തേങ്ങുകയാണ് അതല്ലാഹു താല ആലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പദവിയാണ് കാരണമെന്തേനും 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല സ്ഥാന ബഹുമാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കും യർഫഇല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനു മിൻകും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈമാൻ ഉള്ളവരുടെ സ്ഥാനം അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തും വല്ലദീന ഊതുൽ ഇൽമാ അറിവ് നൽകപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും സ്ഥാനം ഉയർത്തും ദറജാത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥാനപദവികളിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ഉയർത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ വാഗ്ദാനം നൽകിയതാണ് ആ നിലക്ക് അറിവുള്ളവരുടെ പദവി അള്ളാഹു സുബാനൂവത്താല ഉയർത്തിയതിന്റെ വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാനവറുകളുടെ പഠനകാലത്തും പഠനാനന്തര കാലത്തും ഒരുപാട് തവണ ദുനിയാവ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ദുനിയാവല്ല ഈ ലോകത്ത് ആഡംബരങ്ങളെക്കാൾ വലുത് ആഹരമാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ദുനിയാവിലും അവർക്കൊരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല ആഹരത്തിലേക്കൊരുപാട് കരുതി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉസ്താദവറുകൾ പോയത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മഹാനവറുകളിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഏഴായിരം രൂപ അന്നത്തെ കാലത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ നാട്ടിൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കാലത്ത് ഏഴായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള നല്ല ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഗൾഫിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കാവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എൽമിന്റെ ഹിതമത്താണ് ഈ ലോകത്തെ ശമ്പളമോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദർസിന്റെ ലോകത്തങ്ങ് കൂടിയപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ താജുശ്വരിയാവറുകൾ ഇന്നലെ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അടയാളങ്ങളാണ് ബാക്കി വെച്ചു പോയത് എത്രയോ പരകോടിപതികൾ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയി അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾ അടിപിടികൂടി പോയി നാട്ടുകാർ ബഹളമുണ്ടാക്കി പോയി അനന്തരാവകാശികൾ തർക്കങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പോയി എന്നാൽ താജുശരിയാ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയായപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചു പോയത് അബു ഇഷാഖിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും ഒരു ആലിമിനെ കണ്ടാൽ ഒരു മുതിർസിനെ കണ്ടാൽ ഒരു മുഅല്ലിമിനെ കണ്ടാൽ ഒരു മാമിനെ കണ്ടാൽ ഒരു ഹത്തുബിനെ കണ്ടാൽ അവർ ഒന്നുകിൽ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെയും ആലിമീങ്ങളെയും ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോടിയുണ്ടായാലും കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യമല്ല മഹാനവറുകൾ ജീവിച്ചതിന്റെ അടയാളം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് മകരുവിന്റെയും മിഷായിന്റെയും നിസ്കാരം ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കം പണ്ഡിതന്മാരടക്കം അറിവിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മഹാഗുരുവാണ് ഇവിടെയും പരമ്പരകളിലുള്ള അലിമീങ്ങൾ മുത്താലിമീങ്ങൾ അവരറിവിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു സകലം മൻസന്ന സുന്നത്തൻ ഹസനത്തൻ ഫജുർ ഫലഹു അജുറുവാജുറുമൻ അമില ബിഹാ ഒരാൾ ചര്യ നടപ്പിലാക്കിയാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരംശം ആ ചര്യ നടപ്പിലാക്കിയ ആൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് ഈ നിലക്ക് നോക്കിയാൽ താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന താജു അതാ അവിടുത്തെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ലത്തീഫിയ താപനത്തിന്റെ ചാരത്ത് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കബറിടത്തിലേക്ക് ഒരായിരം ദിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം എത്തിപ്പോയി കാരണം അൽ എൽമു നൂറുള്ളോ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന എൽമിന്റെ പ്രഭാവം ഒരാലിമ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ ആലിമിന്റെ വിലാസം തീരുന്നില്ല അവിടുന്ന് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ തുടരുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങളെ സമ്മാനിച്ചിട്ട് പോയി 
അതിലേറെ വലിയ ഒരു സമ്പാദ്യം എന്താണ് മഹാനവർകൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഇനി അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തെളിമയാർന്ന ഒരു ജീവിതം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ മഹാനവർകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിഴലിച്ച് കാണാമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും മണിക്കൂറുകളോളം നസീഹത്ത് ചെയ്താലും ഉണ്ടാകാത്ത മാറ്റങ്ങളാണ് മഹാനവറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പകർത്തിയതല്ലേ പാൽപുഞ്ചുരിയോടെയുള്ള അവിടുത്തെ മുഖഭാവം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റിവെച്ചപ്പോൾ അതാവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കേൾക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതുപോലെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മതിഹ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാൽ മഹാനവറുകൾക്ക് അതുപോലെ ആവേശം വേറെയില്ല താജുല്ലുലമാ തങ്ങൾ ക്ഷീണിതനായിരിക്കും ആ കാലത്ത് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന ബുറുത ചൊല്ലിയാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ വേഗം എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു അവിടുത്തേക്ക് ആവേശമായിരുന്നു അവിടുന്ന് ക്ഷീണത്തിലാകുമ്പോൾ മുത്താൽമീങ്ങളെ വരുത്തി ബുറുത ചൊല്ലുമായിരുന്നു അതേ പകർത്തു പകർപ്പ് തന്നെയാണ് താജുശ്വരിയായിലും നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദഹങ്ങ് കേട്ടാൽ ആത്മാവ് ഉണർന്നു പോയി ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം മറന്നു പോയി പിന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കാനും ആത്മീയമായി ആസ്വദിക്കാനും യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല കാരണം അവരുടെ കൽവെവിടെയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവാലി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്നു പോയി ഓ എന്റെ മുത്താലിമീങ്ങളെ മക്കളെ മുത്താലിമീങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ മഹാനരായ താജുള്ളമ താജുശ്വരിയാടെ അടപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനു വേണ്ടി എഴുമ പഠിക്കണം താൽക്കാലിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുമ പഠിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനു വേണ്ടി എഴുമ പഠിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എഴുമ പഠിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എഴുമ പഠിക്കുന്നവരാകണം മഹാനവറുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഗുരുവര്യന്മാരിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജുവിന് വേണ്ടി വേണം മേൽമ പഠിക്കാൻ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ എന്റെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ച ശേഷം എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ വജുവിന് വേണ്ടി ആകണം എന്ന നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്റെ ഉസ്താദമാര് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെയാണ് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ വജുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അമലുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമാം ആമുഖത്തിലും ലോകത്തുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാ അമലുകളും നീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വീകാര്യത നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ താജുശ്വരിയയുടെ ജീവിതം ഉടനീളം നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് ഓരോ അമലുകളും ചെയ്തത് ദർസു നടത്തിയത് നസീഹത്ത് ചെയ്തത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയത് ഔറാദുകൾ ചൊല്ലിയത് എല്ലാം 
അബദാനി വൽമാലി വലായമീലുയില അർബാബി അമ്വാലി മഹാന്മാരുടെ മനസ്സും വിചാരവും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയായാൽ പിന്നെ ഒരാളെയും താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ മഹാനരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാഠമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹിന് വേണ്ടിയാകണം ഇന്ന് എത്ര ആളുകളെ മഹാനവറുകൾക്ക് തുല്യമായി ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് പ്രായമുള്ള ആലിമീങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചണ്ടി ചവറുകളായ രൂപങ്ങളല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ആരെയും ഇന്ന് കാണാനില്ല അപൂർവം ആലിമീങ്ങളും സാധാത്തീങ്ങളും അല്ലാതെ എടുത്തു പറയാൻ ഇവിടെ ആളുകളില്ലാത്ത കാലമായിപ്പോയി ഒരു ആലിമിന്റെ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ ആരിന് എന്തു ചെയ്താലും മതിയാകില്ല ഓ മോമിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ താജുഷരിയെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രമാകണം വേറെ താല്പര്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നോടും പ്രിയമുള്ള മുത്താല്യമീങ്ങളോടും അതുപോലെ എല്ലാ മോമിനീങ്ങളോടും മഹാൻ അവർകൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടിയാകണേ രണ്ടാമതായി മഹാനവറുകളോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമേതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ മഹബത്താണ് അള്ളാഹിനോടുള്ള ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാർക്കെങ്കിലും നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അഥവാ ഈ ലോകത്തൊരാൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധി കുല്ലക്ക് ഭരതങ്ങൾക്ക് നൽകിയേനെ പക്ഷേ അത് കഴിയുന്നില്ല എന്തേ കാരണം സാഹിബുക്കും എന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനു നൽകിപ്പോയി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം മഹാനവറുകൾ എപ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പാനാമം പറയുമോ അപ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹു താല എന്നോ അതിന്റെ മലയാളമാകുന്ന മേലായ റബ്ബെന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം ചേർത്തല്ലാതെ ഉസ്താദ് അവർകൾ പറയാറില്ല അള്ളാഹു താല വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ലക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളും ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിനെ അങ്ങേറ്റം ഇഷ്ടം വെച്ച് അവന്റെ തിരുനാമം പറയുമ്പോൾ ആദരവോടുകൂടിയല്ലാതെ മഹാനരായ ഉസ്താദ് അവർ പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ ഏകാന്തതയിൽ മുഴുവനുമുള്ള ചിന്ത അല്ലോ അല്ലോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം വെച്ചു പോയി നമ്മുടെ കൽബിലും വരട്ടെ അല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ മഹാനവറുകളുടെ കൂടെ ഒരു സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിസര പ്രദേശത്താണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ സുരബയലിലുള്ള പരിപാടിയിലാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉസ്താദ് അവർകളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 
ഉസ്താദ് അവരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി കാരണം തലേ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ പിറ്റേന ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നത് ഞാനും അതേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയതാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ മുഖത്തൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രസന്നതയും അവിടുത്തെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ അല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അപ്പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തു ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദിനോട് കുശല അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വെറുതെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു പോയി ഉസ്താദ് എന്തോ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തോ അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഭാവം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഓഹോ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിചയക്കാരായ പലരെയും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മാഷാ അള്ളാ ഉസ്താദ് അവർകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ട ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ ഒരു സ്വർഗം കണ്ടപ്പോൾ കുറെ പരിചയക്കാരെ കണ്ടു അത്രേ ഞാൻ അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്തൊരു വേദിയിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണും കൽബുമെല്ലാം സ്വർഗീയ ലോകത്തായിരുന്നു മാഷ അള്ളാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നേതൃത്വം നൽകി നമ്മളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം റെസ്റ്റ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയുന്നത് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ പലരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവരുടെ കൽപ്പുകൾ എവിടെയാണ് അവരുടെ ആത്മാവുകൾ എവിടെയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പഠനകാലത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ മഹാനവറുകളല്ലേ അവിടുന്ന് താജുഷരിയാസിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കനവിൽ കാണുകയാണ് ഓ മുത്തലിമുകളെ നമ്മളെല്ലാം എവിടെയാണ് ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ജീവിതം എവിടെയായിരുന്നു പഠനകാലത്ത് അവരുടെ കൽപ്പും അവരുടെ ചിന്തയും എല്ലാം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ തറപ്പിച്ചു വെച്ചു അതിനൊരു കാരണമായി മഹാനവറുകളെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗുരുവര്യന്മാരോടുള്ള അതബാണ് ബഹുമാനമാണ് ഉസ്താദുമാരോടുള്ള ആദാബുകളാണ് ഉസ്താദുമാരോടുള്ള അതബ് മഹാനരായ കൂട്ടുമല ഉസ്താദ് അവർകൾ ഷംസുൽവലമായി കെ ഉസ്താദ് അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ കുത്തുബുൽ ആലം സി എം വലിയുള്ളി തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരിൽ നിന്നും അറിവ് സമാഹരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനവറുകൾ കേവലം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നതല്ല ആ ഉസ്താദുമാരുടെ മുഴുവനും പ്രീതി അവരുടെ ഇഷ്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ മഹാനാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ പിൽക്കാലത്തെ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നെനിക്ക് കിട്ടിയ ദരിസും ചുറ്റുപാടുകളുമെല്ലാം മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല എന്റെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഹെതുമത്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ മഹാന്മാരായ ഗുരുവര്യന്മാരുടെ മുഴുവനും പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തിന്റെ നൂറ് മഹാനവറുകളുടെ കൽബിൽ നൽകുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് ചിന്തിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവര് കണ്ടത് സ്വർഗീയ ലോകമാണ് അവര് കണ്ടത് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലഹി വാഹിഹി വസല്ലമതങ്ങളെയാണ് ഒരുപാട് തവണ കനവിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച മഹാനല്ലേ താജുശ്വരിയ മഹാനവറുകളുടെ വിയോഗം നമുക്കിവിടെ വെച്ച് തന്നു പോയ നന്മകൾ എത്രയാണ് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടാണ് മഹാനവറുകൾ പോയത് അവരൊന്നും ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ വില നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വേണ്ടതുപോലെ അവര് പോയപ്പോൾ ഇനി പകരമായി പറയാൻ ആരുണ്ട് ഇവിടെ താജുല്ലുലമയും നൂറുലുലമയും താജുൽ ഫുഖാവും ഷറഫുല്ലുലമയും ഇപ്പോൾ താജുശ്വരിയയും അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരെന്ന് യാത്രയായപ്പോൾ ഇനി അവരുടെ പകരന്മാരാണ് അവരുടെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അവലംബിക്കാൻ ഇവിടെ ആരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇനി വരല്ലെണ്ണാവുന്ന മഹാന്മാരാണുള്ളത് അവരുടെ എല്ലാം ആയുസ്സിൽ നീ ദൈർഘ്യം നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അള്ളാഹുലമയും സുൽത്താനുലമയും അതുപോലെ തന്നെ മാണിയുസ്താദവർകളടക്കമുള്ള ചുരുക്കം ചില ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അവരെ എല്ലാം ആയുസ്സു നീട്ട് ഞങ്ങളുടെ തണൽ നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യണം നമ്മളെ പോലത്തെ കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് അതേ സമയത്ത് ആ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ യുഗങ്ങളെ നയിച്ചിരുന്നവരാണ് ഓരോ ജനതേ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചവരാണ് അവരുടെ ജീവിതം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിൽ കൊണ്ടു നടന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനരായ താജുൽ താജുശ്വരിയ ഉസ്താദ് അവരുകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരായിരം മധുര നിമിഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിലുള്ള മഹബത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള മഹബത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്വരിയ അവർകൾ പ്രാസ്ഥാനികമായി സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ പ്രസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ മുഷാവറയിലായിരുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യരായ ഷംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഒരിക്കൽ പോലും താജുശ്വരിയോട് നിങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കരുതെന്നോ അവിടുന്ന് വിട്ട് എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരണമെന്നോ ഒരിക്കലും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും മഹാനവറുകളെ ചെന്ന് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആലിക്കുഞ്ഞി വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകാതിരിക്കുക ആലിക്കുഞ്ഞി മുസ്ലിയാർ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം എന്റെ ആളാണ് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞ് അരിമ ശിഷ്യന് വാത്സല്യം നൽകിയ നിമിഷങ്ങളാണ് പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഷംസുൽ ഒലമാ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്വരിയേക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഉസ്താദുമാരോടുള്ള ബഹുമാനം അവരോടുള്ള അതപുകൾ ചിട്ടകൾ മര്യാദകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലെ ഉസ്താദുമാരെല്ലാം പ്രൊഫസർമാരെ പോലെ ലെക്ചറന്മാരെ പോലെ ആയിപ്പോയി വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് കുമാരന്മാരെ പോലെ ആയിപ്പോയി സിലബസുകളും പഠനങ്ങളും വന്നപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മാറിപ്പോയി ഓ പ്രിയമുള്ള മുത്തലിമുകളെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നിയ ചിട്ടകളും മര്യാദകളും അതൊരിക്കലും നമ്മൾ നിന്ന് കൈവിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഓരോ കാലത്തും മതപഠന രംഗത്തുള്ള സിലബസുകളോ സിസ്റ്റങ്ങളോ ഒക്കെ മാറാം എന്നാൽ ഗുരുവര്യന്മാരും അവരോടുള്ള ബഹുമാനവും അവരോടുള്ള മര്യാദകളും അതിനൊന്നുമുള്ള മൂല്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമുള്ളത് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇമാമുല്ലാഹുഅന് ഇത്രയും വലിയ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ ഉസ്താദായ ഹമ്മാദ് ബിൻ അബി സുലൈമാൻ റതിയല്ലാഹു അന്നുവിനോട് 
നിലനിർത്തിയിരുന്ന ബഹുമാനമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും എന്റെ ഓരോരോ നിസ്കാരത്തിലും എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും എന്റെ ഗുരുവര്യരായ ഹമ്മാദ് റതിയുള്ള വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് കാല് നീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കും എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വീടിന് നേരെയാണോ ഉസ്താദിന്റെ വീട് തൊട്ടടുത്ത വീടല്ല ഏഴ് വഴികൾക്കപ്പുറമാണ് ഉസ്താദിന്റെ വീട് എന്നാൽ പോലും ഉസ്താദിന്റെ വീടിന് നേരെ കാലു നീട്ടാറില്ല ഉസ്താദിന്റെ ശബ്ദത്തിന് മേൽ ശബ്ദമുയർത്താറില്ല ഉസ്താദുമാരോടുള്ള അളമത്തും ബഹുമാനവും എങ്ങനെയാണ് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും പരിപാലിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൽമിന് പറക്കത്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മൂല്യമുണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്ശരിയ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളും കാത്തിരുന്നവരല്ല മഹാനവറുകളിലെ ശിഷ്യന്മാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാലിമാരായി നിൽക്കുമ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കഥ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കാലിസ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം മഹത്തുക്കളായ അലിമീങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ അവസാന കാലത്താണ് കലായിലേക്ക് കാലിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മതിയെന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തന്ന മഹാനവറുകൾ ഔലിയാക്കളോട് വലിയ ബന്ധമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെന്ന എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ രാജാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് പുറമെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിച്ച ോട് അങ്ങേറ്റത്ത ബന്ധമാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് പോയിരുന്നത് അജമീർ ദർഗയിലേക്കാണ് ഹാജാ തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്കാണ് അവിടുന്ന് ദർസിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ദർസ് മാറേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് റജബിന്റെ സമയത്ത് ദർസ് ജോലിയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നേരെ പോയത് ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്കാണ് കുമ്പോലിലും അതുപോലെ തന്നെ ബല്ല കടപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചക്കാടുമെല്ലാം ദർസ് നടത്തിയ മഹാനവറുകളുടെ ഓരോ ദർസ് കാലങ്ങളെയും നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും ഏതേതു ഘട്ടത്തിലും ആത്മീയമായ വഴിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണം മുഴുവനും നമ്മൾ കേട്ടു നോക്കിയാൽ മുസ്തഫ പൊന്ന് മുസ്തഫ സൊല്ലോഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരു സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാത്മീയ ഗുരുവിനെയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു മഹബത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേജാറാവാനില്ല ഒരാൾ കുറേ നസീഹത്ത് ചെയ്തു ആ നസീഹത്തൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഇൽമുണ്ട് പക്ഷേ അറിവിനനുസരിച്ചുള്ള അമലില്ല അറിവുണ്ട് പക്ഷേ അറിവിനനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളില്ല എന്ന് വന്നാൽ ഇമാം ഭൂസ്വീദ്രതിയുള്ളവന് പറയാണല്ല കത് നെസബ് തുബിഹി പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണ് ഉമ്മയാണെന്ന് പറയും പോലെയാണ് മച്ചിപ്പെണ്ണ് മാതാവാണെന്ന് പറയും പോലെയാണ് ഇൽമുണ്ട് പക്ഷേ അമലില്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ജീവിച്ചതെന്ന് നോക്കിയാൽ 
ഉസ്താദ് അവരുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവരുടെ അമലും ഒന്നാണ് പറഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങൾ എന്താണോ അത് മുഴുവനും ആ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഉഹറവിയായ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ തൗഫീഖാണ് ലക്ഷണമാണ് ഒരു ഹറവിയായ ആലിമിനെ കുറിച്ച് മഹത്വക്കൾ എഴുതിയ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ താഴ്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർച്ച നൽകുന്നതാണ് താഴ്മയുടെ അതുല്യമായ ഉദാഹരണമാണ് എല്ലാരോടുമുള്ള വിനയം മുത്തലിമീങ്ങളോട് സാധാരണക്കാരോട് കുട്ടികളോട് പ്രായമുള്ളവരോട് എല്ലാവരോടും അങ്ങേയറ്റത്ത് വിനയം വിനയം മാത്രമേ മഹാനവർകൾക്കറിയുകയുള്ളൂ ആ വിനയം കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഇടക്കിടെ പറയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൽമില്ല ബഹറുലുലുമായ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും ഒന്നുമായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രായമേറിയപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി എൽമിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും എത്രയോ ലഭിക്കാനാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വങ്ങേറ്റത്തെ വിനയത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല മുഹക്കുകളായ നല്ല ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരായ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ അള്ളാഹു താല താജു ശരിയക്ക് നൽകി അതുകൊണ്ട് ഓ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കിന്നലെ വിട പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് യാത്രയായത് കേവലം ഒരു മുസ്ലിയാരല്ല ഒരു സ്ഥാതല്ല അറിവിന്റെ ആഴം കണ്ട് ആത്മീയതയുടെ പ്രകാശം നിറച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുമുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രതീകമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് യാത്രയായത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എല്ലാരും ഉസ്താദവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഉസ്താദവർക്ക് അതിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോണം ഇന്നലെ മഹാനവറുകളുടെ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് കൂടിയപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മ വന്നത് ഇമാമന് ഷാഫി റുദിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് കേട്ട ഒരു അശരീരിയാണ് ഇമാമന് ഷാഫി റുദിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരശരീരി കേൾക്കുന്നു ഷാഫിമാമുതങ്ങളുടെ മേൽ നിസ്കരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഷാഫിമാമിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വന്നവരെ കൊണ്ട് ഷാഫിമാമിന് പുറത്തു കൊടുത്തു എന്നല്ല ഷാഫിമാമുതങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു എന്നാ അപ്പോൾ താജുശ്വരിയുടെ ശരീരം കൊണ്ടുവന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദവർകളുടെ ജീവിതവും ഉസ്താദവർകളുടെ അയിൽമും ഉസ്താദവർകളുടെ മഹത്വവും എല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മഹഫറത്ത് തേടാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാം എന്ന് മാത്രമല്ലേ ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ അവര് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം കരുതി വെച്ചു പോയവരാണ് അവരെപ്പോഴും ഇക്കുറിൽ മൗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് നാളെ എന്താകും എന്ന് ആലോചിച്ചവരാണ് നമ്മളെല്ലാം ബിസിനസ് എന്താകുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നാളെ നമ്മുടെ കച്ചവടം എന്താവും ബിസിനസ് എന്താകും വീടെന്താകും മക്കളെന്താവും എത്ര പ്രായമായാലും അടുത്ത അടുത്ത പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികളോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് നാളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് 
ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഈ ഒരു ആലോചനയും പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൽബിൽ വരാറുണ്ടോ അതേ സമയത്ത് താജുല്ലുലമ പറയും നാ താജുശ്ശരിയ പറയും നാളെ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ മരണപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യും കബറിലെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അതിന് പറ്റുന്ന ഉപാധികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് അവരുടെ സഞ്ചാര വഴികളിൽ മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് നാളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് അഥവാ മരണാനന്തരം എന്താണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് സഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ ോട് സ്വഹാപത്തിന്റെ ചോദ്യം നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലായേക്കാം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങളങ്ങ് സ്വർഗത്തിന്റെ അത്യുന്നത പദവിയിലായിരിക്കും അവിടെ വെച്ച് തങ്ങളെ കാണാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു നാളെ പല ലോകത്ത് എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഹാജരാകുമ്പോൾ തങ്ങളെ കാണാൻ എവിടെ വരണം തങ്ങളെ സഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു അവരുടെ ആലോചന അതായിരുന്നു നമുക്കിന്ന് പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയുണ്ടോ ചിന്തയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടോ വിചാരമുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ താൽക്കാലിക ആനന്ദങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ ലയിച്ചു ജീവിക്കുകയല്ലേ അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിങ്കലാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലാണ് അപ്പോൾ താജുശ്ശരി അയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരായിരം പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് വിദഗ്ധകാരോടുള്ള ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് അങ്ങേയറ്റത്തെ മഹബത്ത് അഹലുബൈത്തിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനം തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനമാണ് അവിടുന്ന് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമാരോടും സാധാത്തുക്കളോടും പ്രത്യേകിച്ച് കുമ്പോൾ സാധാത്തുക്കളോടൊക്കെ എനിക്കുള്ള സ്നേഹവും അവരുടെ പൊരുത്തവുമായിരിക്കാം ഒന്നുമല്ലാത്ത എനിക്ക് തങ്ങന്മാരായ കുറെ ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടിയത് സീതന്മാരോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊരുത്തമായിരിക്കാം എന്ന് അവിടുന്ന് ഇത്ര ഷാഫൈമാമൃതിയുള്ളാഹുവിന്റെ അരുസാല വന്നതിന് ശേഷമാകും നഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യോഗ്യമായ സഹീഹുൽ ബുഖാരി അത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ ഓതി നോക്കി എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുത്തലിമീങ്ങളിൽ എത്രയാളുണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കണേ കൂട്ടുകാരെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി അനുഗ്രഹീതമായ ഏറ്റവും വറക്കത്തുള്ള കിതാബല്ലേ അത് ഹത്തുമാക്കി ദ്വാ ചെയ്താൽ ഇജാബത്തുള്ളതല്ലേ രോഗശമനത്തിന് മുൻഗാമികൾ ഹത്തുമാക്കിയിരുന്ന ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥമല്ലേ സഹീഹുൽ ബുഖാരി അതൊരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്തു നോക്കാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ മുഹ്തസറാണ് ഇബിനു അബി ജംറുദിയുള്ളാഹുവിന്റെ മുഹ്തസർ സഹീഹ് അതിൽ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ഹദീഫുകളാണുള്ളത് ആ മുഹ്തസറുൽ ജാമ്യ സഹീഹെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ ബാബും അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് എത്രയെത്ര മഹാന്മാരാണ് തബറുക്കിന് വേണ്ടി മുഹ്തസറുൽ ജാമ്യ ബിനു അബി ജംറുദിയുള്ളാഹുവിന്റെ മുഹ്തസർ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് 
നമുക്ക് അതൊന്നെങ്കിലും നോക്കാൻ നേരം കിട്ടിയോ നമ്മൾ മുത്തല്ലിമീങ്ങളായി നടക്കുന്നുണ്ട് മുത്തല്ലിമീങ്ങളുടെ ഔസാഫുകൾ നമുക്കുണ്ടോ ഇൽമിനോട് നമുക്ക് താൽപ്പര്യത്തെ ഒരു ഹെറുസുണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത്യാഗ്രഹമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇൽമ് കിട്ടുക ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ മഹാന്മാർക്ക് അപ്പകലുകൾ മതിയായില്ല അവർ മുത്താലായിലാണ് അവർ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലാണ് അവർ തഹക്കാക്കുകയാണ് അവർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് താജുശ്വരിയായും അവസാനം വരെ ഇൽമു കൊണ്ട് ജോലിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയവരാണ് അവസാനം വരെ അവരുടെ ആഗ്രഹം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കലാണ് കിതാബൂതി കൊടുക്കലാണ് അഥവാ എടുക്കലാണ് ആ നിലക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മുത്തലിമീങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ മാറി വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം വേണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വളർന്നു വരണം രക്ഷിതാക്കളോടൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ ലോകത്ത് എത്ര വലിയ പദവിയിലെത്തിയാലും എത്ര വലിയ കോടിപതിയായാലും എത്ര വലിയ രാജാവായാലും എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരിയായാലും ഒരു ആലിമായ മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരും എത്തുകയില്ല താജുശ്വരിയ വഫാത്തായപ്പോൾ എത്ര ലക്ഷം ആളുകളാണ് അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തത് എത്ര ലക്ഷം ആളുകളാണ് ജനാദ നിസ്കരിക്കുന്നത് എത്ര ലക്ഷം ആളുകളാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ലക്ഷം ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് മഹാനവറുകൾ ഉള്ളത് ലക്ഷം എന്നത് ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങ് പറയുകയല്ല അത്രത്തോളം ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടയാളപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു താജുശ്വരിയാസ്എഫിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് രണ്ട് കെലിമത്തു ചൊല്ലിയപ്പോൾ അത് കേട്ട എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തെ മഹാനവറുകളുടെ വിയോഗ വാർത്ത ഓരോ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ടപ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആമീൻ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് മഹാനവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലക്ഷങ്ങൾ എന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് പറയുകയല്ല അതേ ലക്ഷങ്ങൾ തന്നെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ മഹബത്ത് നേടിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്വരിയ ആ മഹബത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവന്റെ ഇൽമിനു വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു ഹാഫിദായാൽ ഒരു ആലിമായാൽ ഒരു മുത്തക്കിയായാൽ ദീനിന്റെ ഹാദിമായാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം പോലെ വേറെ ഏത് പദവിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എത്തിയാലും ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും മാലിമാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുത്ത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ നല്ല ആലിമീങ്ങളാക്കിക്കോ എന്നാൽ അവർ രാജാക്കള ഓ മുത്താലിമുകളെ നമ്മൾ കേവലം വേഷം കൊണ്ട് മുത്താലിമായാൽ പോരാ കോളേജിൽ പോയത് കൊണ്ട് മുത്താലിമായാൽ പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ വചിന് വേണ്ടി ഇൽമ പഠിക്കുകയും മുൻഗാമികളായ മഹത്വക്കളുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും എപ്പോഴും സ്വാലിഹീങ്ങളുമായി മുസാഹബത്ത് നിലനിർത്തുകയും ആലിമീങ്ങളുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള മാർഗം ഇതാണ് ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇമാമന ഷാഫൈ റതിയല്ലാഹുവിനോട് കിനാവിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തേ ഇത്രയും വലിയ ഒരു മർത്തതയിലേക്ക് എത്തിയത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ മതുകപ് ക്രോഡീകരിച്ച കാരണത്താൽ എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ദരസ് നടത്തിയ കാരണത്താൽ എന്നല്ല മഹാനരായ ഇമാമന ഷാഫൈ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ കാരണത്താൽ എനിക്ക് ഈ ദറജയെല്ലാം അള്ളാഹു താല നൽകിയത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിൻ 
وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وافل عن ذكره الغافلون لات نيان عندك ترشر ينم مرنم مبول نمال پڑی گوڑا ان چندئل نمال جیوی کنم اللہ علیہ اپول قلب درشت وند نمال کڑی نگوڑنم مرن تندگ تمد تون ونن آلپورم علم نود اللہ بہمانم وینم علم نود اللہ آرتی وینم عرم بڑکن دن نود اللہ بہمانم وینم اللہ سبحانہ و تعالی عالمی انگلکم متعلمی انگلکم ویچت اللہ درج اندان العلماء ورسط الانبیاء پندیدن مار انبیاء کن مار اڈان اندر آوگاشی گلان ممات فی طریق التعلمی آرنگل مرال متعلم آئی के मरण पट होयाल बैन हो वह बैन ने बीन दरजा अवर डाइम अंबिया कन मारु डाइम इडाइल उर स्टेपिंग द वित्तिया समय उल्लो यंदा मगन ने मुताली मारी के मरिच होयाल अवन अंबिया कन मारु डा तोट्टू तारे उल्ला स्टेज इल्ला वने ती टुंड वली ओरे प्रतीच्छे आने वेरे ऐद मेगले इल पोई मरना पट्ट बोया मगन इंगिट्टा तत्तानम मुताली माया मगन इंगिट्टुंडो � موسیقی محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دنگ لود انگي اتت ور محبت دل نرتي مرن پڑن سميت نبي صلى الله عليه وسلم دنگ لك کند گند کند 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 اللہ وين انگل کنی توفیق نلگن رحمانه इलोगत्त जीविच्चिरिक्यूं बोल प्रदिसंदी गट्टंगल वन्न पोल महान मार मुत्तिने बिदंगल अक्कानु गयानु बगदाद पट्टनत्तिल वैलु वरयान यल्ला वरु मोसुल्लालं दंगलोड वरन्यो ओसुल्लालं खाजा मुईनु दीनिल चिस्तिल्ल जिमीरी � قدس الله سره العزيز مهان ورغل انجن عوالاد پڑ گیا نو بغداد العرب ساہتی گارن مالوڑا نڈوئل جن مناڑا گن پیرش عرب مادر باش یلا ناڑا اللہ آنا ٹوگارنا ینجان انجن سمباشن نڈتم انجن مڈی اوڑ گوڑی وشمت توڑ گوڑی رکم بول ادا کانن نداریا نو رحمت للعالمين قائد الغر المحجلين سيد الأبرار قائد المهاجرين والأنصار سيدي وملاذي كأسي ومشربي ووصالي محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دنجل كناب الكنبول أذا حبيبا يتنجل شودكن عبد القادر يندان پرسنجي كان رمدي यंदे ही बगदाद गारे उड़ने सुहेत जियान बर प्रयास अपने शेख अब्दुल कादल जिलानी तंगल पर यान ही बगदाद ले अरब साहित्य गारे मारे डम मुंबई अन्य रबिया ये न्यान इंगने समसारी क्या नान न्यान जनमंगुंड अरब नाट्य गारे नल्ला अरे वो ने अरब साहित्य तिलुन्ने दीरुल्ला नेता वान निमिष कवि आने عربیل رجنگل اور بعد سنباب نجید مہانان پا 
പക്ഷേ അവിടുത്തെ വിനയം അവിടുത്തെ ഒരാശങ്ക ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ് അപ്പോഴല്ലേ കനവിൽ വന്ന മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഓസുല്ലാതൊന്നങ്ങളുടെ വായ അങ്ങ് തുറക്കുകയാണ് അവിടുത്തേക്കങ്ങ് തുപ്പിക്കൊടുക്കുമ്പോ ബഹദാദിൽ നിന്ന് വയതു പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകളുടെ നസീഹത്തങ്ങ് വരാൻ തുടങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിപ്പോയി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോയി അൽഫത്തുറബാനി റഹ്മാനി മഹാനവറുകളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സമാഹാരമാണ് ഇന്നും ലോകത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഓസുല്ലാളം അബ്ദുൽ കാദൽ ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവിടുന്ന് സദസ്സിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് വാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മാറിപ്പോയി നിങ്ങളായിരിങ്ങിന്ന കസേരയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ സ്ഥാനം മാറാതെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാമോ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഓ മുഖ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്ന് ദർശിക്കണ്ടേ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഈ ലോകത്ത് കണ്ടു ഒരുപാട് മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു അതൊന്നുമല്ല മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് കണ്ട സൗന്ദര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാൽ മേലെ ഒരു സൗന്ദര്യമില്ല അവിടുത്തെ കാൽ മേലെ ഒരു സൗരഭ്യമില്ല അവിടുത്തെ കാൽ മേലെ ഒരു സുഗന്ധമില്ല ആ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കനവിലൊന്ന് കാണണം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കും സ്വർഗമുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് തർക്കമില്ല ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗ പീഠമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാളെ സ്വർഗമുണ്ട് നാളെ നരകമുണ്ട് നാളെ വിചാരണയുണ്ട് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയുണ്ട് അതിനൊന്നും തർക്കമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു താല സ്വർഗമൊരുക്കി വെച്ചത് മുത്തക്കൈങ്ങൾക്കാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കടക്കാൻ എന്റെ പക്കൽ എന്തുണ്ട് എന്നാലോചിക്കുമ്പോ അല്ലാ നിന്നെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കരിച്ച ഒരു നിഷ്കാരം കയ്യിലില്ല അല്ലാ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു തെറ്റും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു നോമ്പും കയ്യിലില്ല അല്ലാ പൂർണമായ ഹിലാസോടെയാണ് നിർവഹിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമലും കയ്യിലില്ല താജുശരി വഫാത്താകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും പറയാനില്ല ഇമാമീങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ വൈലത്തൂര് വാവോസ്താദ് വഫാത്തായപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ദറുസു നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും അവിടുന്ന് ഷറഹ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേജുകൾ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടാണ് പോയത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയേ ഉള്ളൂ താജുല്ലുലമ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നൂറുല്ലുലമ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താജുൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താജുശരിയ 
ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഹിബീങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനരായ താജുഷരിയ കാണുന്ന ഒരു ദൂരത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നിർത്തി കിട്ടിയാൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കണ്ട മഹത്വക്കളായ അലിമീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാള് എടാ മോനെ നീ എന്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയോ അവരുടെ കോന്തലയിലൊന്ന് പിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരമലും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതാ സയ്യിതന്മാരിവിടെ ഉണ്ട് അവര് വലിയ ഉപ്പാന്റെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പിന്നിൽ പേരമക്കൾ എന്ന നിലക്ക് കൂടുമ്പോ ആ പേരമക്കൾ ഇങ്ങനെ വല്യപ്പാന്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്ന ആളല്ലേ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ദീനി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റെടുത്തവരല്ലേ എന്ന നിലക്ക് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മുറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി തങ്ങളു പാപ്പയോ ജമലുല്ലൈഫ് സയ്യിദ് ഫദുൽ ജമലുല്ലൈലി തങ്ങളോ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹദ് അല്ലവേലത്ത് തങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയ സാധാത്തുക്കളോ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളോ നാളെ അവിടുത്തെ വലിയുപ്പാന്റെ ചാരത്ത് കൂടുന്ന നേരത്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് പിടിച്ചു കൂട്ടിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നാളെ പരലോകത്ത് നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഈ സ്വാലീങ്ങളുടെ അലിമീങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്തു തരണം അള്ളാഹുമുള്ളവരെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇക്കൊല്ലം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ദുബായിൽ വളരെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത നസീർ ഹാജി തലശ്ശേരി എന്നവർ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ പരലോകം സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പരലോകം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ